大家好，我是小红。今天我要和大家分享的是，现在早已经不是女人被你摸了脚就要嫁给你的年代。现在是女人即便和你睡一觉，也未必会嫁给你的年代；和你睡一觉，也未必就是真的爱你的年代。女人是不是真的爱你，睡一觉证明不了什么，关键还要看女人睡前和睡后的表现。今天咱们就重点说一说女人。现在有一部分的女人成了拜金女，为了得到物质上的满足，选择跟有钱的男人谈恋爱。如果是真的有感情的话，找一个有钱的也在情理之中。但是有些人完全就是冲着钱去的，一旦有更好的目标，他就会抛弃男人。很多男人为此十分苦恼。那么，判断一个女人是爱你的人还是爱你的钱呢？其实很简单，和他睡一觉就知道了。一个真心爱你的女人，睡觉时候会有以下这些表现：一、睡觉时和你分享她的日常。一个爱你的女人会不知不觉的把你当做她的一切，当做自己最亲近的人、最信任的人，会主动和你分享她每天遇到的事情。开心的事情，他会跟你分享，希望把开心带给你；难过的事情也会跟你讲，希望你能安慰他、抱抱他。同时，他还会问你一天都做了什么。他想真正的参与到你的生活中。如果你遇到这样的愿意把什么都讲给你听的女人，一定要好好珍惜，因为他话这么多，正是爱你的表现。二，睡觉的时候紧贴着你。其实，不管是男人还是女人。只要是爱一个人，就会非常想靠近对方。一个爱你的女人，愿意与你贴得很近，走路的时候也挽着你。爱你一个人，不是嘴上说说而已。人的身体是非常诚实的，他睡觉的时候紧紧贴着你，是因为他觉得你能给他安心的感觉。相反，如果一个女人不爱你了，他会不自觉地远离你，离得近一点，就会觉得浑身不自在。三，他会为你暖被窝。女人在真正爱一个人的时候，就希望自己变成懂事、善解人意的好女人，会心甘情愿为你做所有事情。她希望你能开心，所以愿意为你分担一些自己能做到的事情。希望你每天因为有她的存在而开心快乐。他们做这些不求太多的回报，只希望给你一些小惊喜，让你从此更爱他。睡觉的时候，他们会为你暖被窝。当你睡觉的时候，发现是暖暖的被窝，就像他的心一样，只想尽自己所能给你温暖。睡后的表现，有一些女人经历丰富，一眼就能看出来男人在想什么。他们投其所好，嘴甜如蜜，对你也觉得好的不得了了。然而，当他发现你囊中羞涩，你看他是不是睡过之后拔腿就跑？而当你为他疯狂买单的时候，他是不是就没看眼笑？这样的女人心里晶晶亮，咱们就是各取所需，我陪你睡，你给我买，咱们俩不相欠。他们不谈感情，他们压根就没有感情，他就是利用自己的身体骗吃骗喝骗东西。这样的睡一觉，你能说女人是真的爱你？还有的是，睡了一觉之后，这个女人并没有黏着你，搞得你还紧张的不得了，以为会不会唐突了她。但实际上，她的心依然不爱着很多男人，只有在她空窗的时候、无聊的时候、失恋的时候，才会想起你。平时，她还在和各个男人周旋着，调笑着。维持着他的供需朋友圈，以选择对他来说更加实惠的男人。你能说这样的女人真的爱你？真爱你的女人，总是睡前计划长远，讲究实际；睡后筹划未来，真心为你俩的生活着想，为你们未来设计。他们怎么舍得骗你？不过，如果真的睡过之后发现被骗，也请想想自己的动机吧。一个巴掌拍不响啊！男人，不要再那么天真了，不要觉得我和这个女人已经睡过一觉了都，她应该是真的爱我啊，怎么还能和别的男人勾勾搭搭呢？男人也不要觉得靠睡一觉就能征服女人，你这样的出发点就是错误的，女人不爱你是正常的。
不要去讨伐世风日下。实际上，从某种程度来说，这样的女人的存在也是平衡男权的一种势力啊，让男人都错误的认为，只有说服女人就能赢得她的心。事实上，却忽略了一个前提：女人得先对这个男人有意思，也就是有爱的感觉，睡才是锦上添花的必备一步。真爱你的女人，一定是先有爱才有性。而你想得到真爱你的女人，你必须也要提着真爱来爱啊！最后，感谢大家的阅读，希望这个视频能给大家带来帮助。如果觉得对你有用，别忘了给小红点个赞或分享给身边的人，也欢迎大家在评论区留言讨论哦。大家好，我是小红，关注老年养生，关心老年人身心健康。观看前，请您动动手指，点点订阅，您的支持是我更新的动力。近年来，随着网络越来越发达，大家对于性需求等的讨论也越来越多。这不，某网络平台发起一个关于女性需求的讨论：什么时候需求最旺盛？听女人怎么说。一，林女士。我觉得我自己每天早上起来的时候，总会有明显的欲望，也更喜欢跟另一半在早上同房。晚上同房，我总觉得提不起兴致。二，王女士，我的情况跟楼上完全相反，我更喜欢在晚上同房，这个时间点会让我比较有安全感。三，赵女士，跟你们比起来，感觉我也太奇葩了。我的需求点不在上午，也不在晚上，而是在下午。还好我跟我对象都是自由职业者，可自由搭配自己的时间，我们俩相处的也很和谐。关于女性需求时间点的讨论有非常多，但是每个人的个体差异却有很大不同。到底哪个时间点女性的欲望最强呢？女人的欲望一般在什么时候会被挑起？对于女性而言，欲望的出现并不会在一个固定时间点，而是会受到多种因素的影响。一般情况下。这四个时间点是女性欲望最强的时候。一、气氛到了的时候，有调查显示，八成的女性在伴侣给予亲密的抚摸时，会有强烈的欲望，因为她们在这个阶段可以明显感受到伴侣对自己的爱意。多数女性都是因爱而性，有一成左右的女性认为美好的氛围可以调动她们的欲望，还有一些女性认为眼神挑逗性语言可以激发自己的欲望。二，一天中的不同时间点，一般情况下，女性在早晨七点、中午十二点以及晚上十点之后，会有比较强烈的欲望。前两个时间点和男性的基本可以保持一致，晚上的时间会有一点冲突。男性在七到十点会感觉很有欲望，十点后一般只想睡觉。三，生理期结束后，在生理期期间，女性需要经历三到七天的无性生活。生理期结束后，大部分的女性都会有较强的需求。另外，生理期结束后正好处于女性排卵期，体内激素分泌、被动也会让女性欲望强烈。四、年龄到了的时候，此外，女性的需求和年龄之间也有一定关系。一般情况下， 3 0岁左右的女性体内激素水平都趋于稳定，这个阶段的女性需求是最为旺盛的时候。想要形式更和谐。学会这三件事，对于男女双方而言，和谐的方式需要通过做出努力。这几点是你需要知道的。首先，夫妻双方需要进行足够的沟通，将同房过程中出现的一些不适或者意见等，都进行讨论，共同改变，好让之后的房事体验可以越来越和谐。其次，男性在同房过程中要给予女性足够的适应时间，相较于男性。女性的身体会更加慢热一些，男性太过猴急，容易让女性得不到好的体验感。最后，在同房结束后，男性要注意不要倒头就睡，这个时间是培养感情最佳时间段，一定要把握住。对于夫妻双方的感情升温有很大益处。
，越漂亮的女人越容易性冷淡。很多人认为，越漂亮的女性需求也就越大。事实上，完全相反，女性容颜较为美丽的，出现性冷淡的几率反而会增加。这是因为漂亮的女性从小到大受到骚扰也更多，以至于让很多女性对男性产生厌恶感，自然也不会有欲望。还有部分女性是从小受到太多夸赞。对于另一半的要求也非常高，对于没有达到期望的男性，一般难以产生欲望。另外，还有一些女性不想同房，最害怕同房后带来一些连锁反应，结婚生子会影响她的容颜，所以直接从源头上制止。对于女性而言，有需求是非常正常的，这是每个人都有的生理需求，日常不必觉得不好意思、难以启齿。最后，感谢大家的观看。希望这个视频能给大家带来帮助。如果觉得对您有用，别忘了给小红点个赞，或分享给身边的人。也欢迎大家在评论区留言讨论哦。大家好，我是小红。今天我要和大家分享的是，过了五十岁，既没有找到恋爱对象，又没有找到结婚对象的女人屡见不鲜。通常是由于各种各样的原因，导致成为剩女。于是，时至今日，需要男人的种类，只有设身处地的女人心知肚明。张女士。五十岁，我既然是名人，我也就不会说暗话。我最想要老实的男人，只因当初我被坏男人坑惨了。从豆蔻年华以及情窦初开的二十岁年纪开始，我先后跟数个男人谈过恋爱。起初以为坏男人不乏情趣，以及不乏风趣，关键是风流倜傥。原本以为坏男人即便再坏，结过婚以及有过孩子也会收心。可是我忽视了本性难移的规则，虽然被伤害过，但是我没有以偏概全，纯属于自己倒霉。初次就遇人不淑，等到我的情商痊愈之后，我一而再、再而三又给过两个坏男人机会，然而照样以失败收场。正所谓事不过三，即便我孤独终老，也不会再重蹈覆辙。跟坏男人相处是先甜后苦，跟老实男人相处是先苦后甜。痛定思痛之后，我吸取了有生以来最大的教训，唯独跟老实男人谈恋爱以及结婚才靠得住。王女士，五十五岁。我属于二婚了，尚未找到合适的再婚对象。同龄的男人或者比我大的男人数量稀少，归根结底是选择的范围太小了。其实我喜欢比我年轻二三十岁的男人，即便我离婚之前跟前夫散步，我也会用余光忍不住多看年轻力壮的小伙子两眼。即便我离婚之初，我也是想想而已。后来我发现机会来了。伴随些许二十出头的女人喜欢嫁给大叔，些许二十出头的男人就会单身。因此，我不仅动了老牛吃嫩草的杂念，而且我跃跃欲试以及重重欲动，并且是双管齐下，既会委托媒人介绍，又会争取自由恋爱。既是黄昏恋，又是忘年交。李女士。五十九岁，老伴走到我前面了。原本我不打算找老伴了，可是年岁越大，越会感觉孤独。至于子女，照样没有老来伴来的实在。除非我生病，否则子女除了给我生活费，再没露过面。至于老伴的选择，我心里面期望可以找到二十多岁或者三十多岁的男人。虽然我已经年近六十岁，可是我保养的好。经常有不知情的人误认为我三四十岁。可是我知道不现实，毕竟二十多岁或者三十多岁的男人需要我生儿育女，因此我会寻找跟我同龄或者比我大的男人，当然前提是老实人，否则我会给自己添麻烦以及给儿女添累赘。子女虽然分量很重，但是老伴跟子女谁都不能代替谁，双方可以跟彼此作为补充，可以把子女跟老伴。比作人生的两条腿，唯有两条腿健全，才能走得更快，以及走得更稳。一需要找一个老伴共度余生，老伴顾名思义
，就是老来的伴。即便满堂的儿女再多，以及再好，也比不上一个老伴。何况现如今子女既已经成年，又已经成家，子女会奔波于工作或者忙碌于事业，照顾父母会分身乏术，往往会把重心放在各自的小家庭。对于父亲或者母亲找老伴，子女需要无条件支持，只因人一老就太害怕孤单了。唯有找个老伴，才能给子女少添乱。日常生活跟老伴自给自足，不仅是物质方面的自给自足，而且是精神方面的相濡以沫，成为互助组。唯有跟老伴相处，才得以保持乐观以及开朗的健康心态。心态好是身体健康的重要保证之一。心态越好，越会延年益寿。二，享受人生的时候才刚刚开始。没有老伴的晚年是孤苦无依，不是享受余生，而是度日如年。在余生，倘若没有老伴一路同行，会越发煎熬。即便心里再苦，也不知道跟谁说。子女不会理解以及误认为交情或者唠叨，外人只会幸灾乐祸。只能把委屈憋在心里，除非找一个情投意合以及志趣相投的老伴，即便关起门来过二人世界，也会深感什么叫做人生苦短。不仅吃饭会香甜，而且睡眠质量会高以及好。居家过日子可以出双入对，想去哪里游玩就去哪里游玩。晚年会活出晚年的精彩，只羡鸳鸯不羡仙。三堪比含苞待放的菊花，菊花会开。在一年四季的秋天，女人过了六十岁，形同于到达人生的秋天，正是菊花盛开的好时节，照样有追求幸福的资格。争芳斗艳，既合情又合理。何况人生秋去会冬来，如若没有老伴携手并肩同行，将会体验到前所未有的阵阵袭来的孤独感。女人年龄越大，越需要老伴，没事可以解闷。有时可以商量外加照应，爱情不能被年龄阻隔。女人跟老伴搭伙过日子，才能过属于老两口的日子。老伴是晚年的标配，如若没有少来的夫妻，那就趁着尚未老去，尽快寻找到老来的伴，否则会迎接接绵不绝的寂寞。最后，感谢大家的阅读，希望这个视频能给大家带来帮助。如果觉得对您有用，别忘了给小红点个赞或分享给身边的人，也欢迎大家在评论区留言讨论哦。